c'est une question tout à fait euh, actuelle et importante et euh, elle peut se résumer aujourd'hui, mais ce n'est pas, ça ne date pas tout à fait d'aujourd'hui, par une expression, la liste d'attente. Il y a des listes d'attente. Il y a des listes d'attente qui se, qui se mettent en place pour toutes les consultations dites de pédopsychiatrie, mais plus largement euh, auprès des spécialistes et des professionnels de l'enfance. C'est un peu l'image de l'embouteillage. Une explosion des demandes de consultation et une diminution des professionnels susceptibles euh, d'accueillir enfants et parents. Il y a donc explosion des demandes en attente. Pour quelles raisons Mais Ça n'est pas tout à fait d'aujourd'hui. Ça fait, disons, bien 15 ans que dans les consultations publiques, cette situation est présente, euh, peut-être même plus avant. Euh, eh bien, il faut bien dire qu'il y a euh, une communication de masse euh, de la part des médias, de la part, euh, oui, de toutes les médias d'ailleurs, euh, de tous les, les experts divers et variés qui vont... Euh, communiquer sur ce que l'on présente comme des troubles euh, neurodéveloppementaux, les TND. Mais c'est aussi bien euh, les assurances euh, qui communiquent massivement là-dessus, les assurances privées qui donnent un peu, euh, qui publient des grandes pages où ils expliquent euh, euh, combien ces troubles ont monté ont, depuis, depuis longtemps. Que, en France, la France est en retard, en fait, une rhétorique que l'on a rencontrée déjà euh, avec l'autisme, euh, massivement aussi pour le, le TDAH. Les médecins ne sont pas formés à ça, etc. etc. Et donc, dans le grand public, et, euh, les parents font partie du grand public et réciproquement, euh, on, on voit se développer un type de demande qui s'adresse, euh, qui cherche l'expert. Puisqu'au fond, on leur dit qu'il y a des experts pour chacun de ces troubles, entre guillemets. Ce qui est évidemment frappant, c'est que cette catégorie large, très large, des troubles du neurodéveloppement, semble euh, accueillir euh, aujourd'hui l'ensemble, enfin, à la prétention, on va dire, d'accueillir l'ensemble des souffrances euh, de l'enfant et des questions que se posent les parents par rapport à leur enfant. Donc au fond, euh, il y a là une catégorie euh, qui s'est euh, très large, j'insiste là-dessus, qui va à la rencontre du désarroi des parents. Premier élément. Les demandes en attente, en souffrance donc. D'autre part, il y a la pénurie des professionnels. Alors, il y a des causes évidemment simples qui sont répertoriées, qui sont répétées à l'envie. Bien sûr, on a très peu formé à la fois de médecins euh, ces dernières années, avec un numerus clausus euh, extrêmement réduit, une décision politique. Et puis, euh, il y a le fait que la psychiatrie est devenue beaucoup moins attractive. La psychiatrie qui se veut scientifique aujourd'hui euh, attire euh, euh, des médecins, des jeunes médecins qui se destinent à une carrière universitaire, à une carrière de recherche, c'est-à-dire un petit noyau très limité, c'est ce noyau qui communique d'ailleurs le plus, mais un jeune médecin, une jeune médecin qui a entendu parler de Freud, de, dans sa classe de terminale, qui s'interroge parce qu'il a rencontré des patients pendant six ans à l'hôpital, sur euh, il a rencontré des situations euh, un peu biscornues, un peu bizarres, euh, dans lesquelles euh, tout n'est pas euh, attribuable à la cause euh, somatique. Et qui, ce jeune médecin qui s'intéresserait aujourd'hui euh, à la souffrance psychique, pour ne dire que ça, ne voit pas dans l'état actuel de ce qu'on lui propose, ne serait-ce que dans les études de psychiatrie, ne voit pas de, au fond, quelque chose sur lequel il pourrait fonder euh, un intérêt euh, à la hauteur de ses, de ses attentes. 
y a un désintérêt donc, qui, qui s'opère. Ces deux aspects me paraissent euh, euh, importants pour expliquer cette, cette difficulté que rencontre actuellement la question que vous posez. Mais enfin, il y a une, il y a une autre, euh, disons, euh, une autre façon de, de considérer peut-être cette dimension plus actuelle. Cette dimension, c'est le fait que, à la sortie de, de l'épidémie mondiale, de Covid, les personnels de soins, du soin, le personnel de l'éducation se sont aperçus qu'on attendait d'eux de prendre en charge le lien social pour les enfants. Et la plupart du temps, d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait avec des moyens du bord, des moyens du bord qui étaient essentiellement la parole. Puis, puis les, les moyen moderne de communiquer par, par ordinateur, etc. Et, au fond, ils se sont, ils se sont vus euh, être les, les réceptacles d'attente de la société de façon très directe, sans, disons, la médiation des institutions hospitalières, consultations, l'école. Et ils ont eu peur de cette responsabilité d'être comme les garants du lien social pour les enfants. Parce que dans le même temps, enfants et parents se sont retrouvés beaucoup à la maison et dans des situations quelquefois très tendues, très difficiles, sans autre, euh, euh, disons, médiation, là aussi, que l'institution familiale en tant que en tant que telle, pas forcément d'ailleurs l'institution familiale élargie, comme c'est le cas actuellement avec les grands-parents, les cousins, les cousines, etc. Mais vraiment la cellule, la cellule familiale réduite au couple conjugal et aux enfants, et aussi, au fond, euh, les parents euh, se sont vus porteurs d'une responsabilité particulière dans l'éducation de leurs enfants qui était jusqu'alors dispersé, euh, médié par d'autres, par les grandes institutions sociales euh, qui, nous, qui font société pour nous. Ça, euh, c'est une, une nouveauté, euh, cette épidémie. Et évidemment, d'autres catégories professionnelles se sont trouvées impactées par cela. Et à la suite de ça, on a vu, bien sûr, remonter de façon différente qu'avant, semble-t-il, des revendications professionnelles chaque profession revendiquant d'être reconnue. Euh, voilà. Cet, cet abord euh, qui est répété il y a trop de demandes. Ça, c'est la, la, la voix des professionnels et la voix des parents qui disent « Mais on n'a pas assez de pédopsychiatres, il en faut d'autres. Euh, » Et donc, euh, il y a là euh, euh, une espèce d'équivalence, de, de faire équivaloir des demandes et des moyens. Euh, ça se révèle pour tout le monde une impasse. Effectivement, les moyens ne peuvent pas augmenter de façon exponentielle par rapport aux demandes. Tout le monde le sait et euh, c'est autre chose, c'est une autre réponse qui est en train de s'imposer, comme euh, vous l'évoquez, c'est-à-dire un autre narratif. On va parler autrement de ces affaires-là, ces affaires-là, c'est-à-dire, au fond, les symptômes de l'enfant. L'enfant en souffrance, quand ça ne va pas. Et ce nouveau narratif est fondé au fond sur, sur, sur l'idée déjà développée dans d'autres pays qu'il faut sortir de la maladie. La maladie, on va réserver ça aux affections qui font leur preuve scientifique euh, qu'elles ont une cause euh, et pour lesquelles le consensus euh, est partagé. 
par l'ensemble des professionnels. Et sortir de la maladie pour considérer autre chose, pour considérer toutes ces manifestations de l'enfance qui sont des manifestations, la plupart du temps, euh, en trop ou en moins par rapport à ce qu'on attend d'un enfant. L'enfant est trop agité, l'enfant ne contrôle pas assez bien euh, ses sphincters, il fait pipi ou caca quand il ne faut pas et où il ne faut pas. Euh, il y a trop d'angoisse, et ça, il se réveille, euh, il ne dort pas assez, euh, il fait des crises, etc. Tout ça, au fond, euh, on va considérer cette dimension-là sous l'angle du dysfonctionnement. Ça, c'est le mot euh, qui prend euh, une ampleur très importante euh, dans le champ euh, de la psychiatrie euh, de l'enfant. Alors, qui dit dysfonctionnement dit qu'il y a du fonctionnement. Du fonctionnement de quoi Qu'est-ce qui fonctionnerait mal Qu'est-ce qui dysfonctionnerait Qu'est-ce qui euh, hyperfonctionnerait ou hypofonctionnerait Eh bien, le cerveau. Le cerveau, est là, se propose comme étant l'organe qui dysfonctionne. L'organe comme un conçu comme un centre régulateur de la vie de l'enfant. Ce n'est pas une idée nouvelle du tout. C'est une idée très ancienne qui a été rénovée dans les années 2000, dans le cadre de l'OMS, où on a construit, à côté de la classification internationale de la maladie, des maladies, la CIM, on a, conduit, on a construit pardon, la classification internationale du fonctionnement la CIF, où euh, sont répertoriées euh, l'ensemble des grandes fonctions somatiques, physiologiques, etc., mais aussi l'ensemble des grandes fonctions de relation, les grandes fonctions de relation avec autrui, les grandes fonctions de relation avec soi-même, les grandes fonctions de relation avec son environnement. Et euh, ces situations, dans sa classification, sont estimées être testables et évaluables. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui prend le pas sur, sur tout le reste, on va dire. Cette, ce dysfonctionnement est assez simple à considérer. Soit il est susceptible de faire l'objet d'une rééducation, ou bien ça n'est pas tout à fait le cas, et à ce moment-là, il faudra apprendre à vivre avec son dysfonctionnement. Toute une catégorie de coaching euh, euh, psycho-émotionnel euh, est en train de se mettre en place autour de cette catégorie-là. On dit à l'enfant et aux parents, apprenez à faire avec la particularité de votre enfant. Et, et toi, l'enfant, apprends à faire avec... Euh, ton trouble de l'attention. C'est une option très très différente que, de, que celle de, de la psychiatrie, même de, en tant que telle, qui considérait qu'il y avait là effectivement quelque chose qui était troublé, mais qui devait faire l'objet d'un traitement. Là, c'est très différent comme prise de, comme prise de position. Et au fond, c'est l'enfant qui se trouve porteur, et ça c'est nouveau, d'une charge mentale, de sa charge mentale. Sa charge mentale attentionnelle, les troubles de l'attention, sa charge mentale émotionnelle, les troubles de l'émotion, charge mentale oppositionnelle, trouble oppositionnel, sa charge mentale, disons, motrice, c'est-à-dire la façon dont son corps est en mouvement, dans le monde. L'enfant alors apparaît comme sous un angle bien nouveau, sous ce fond, du fond d'une créature qui doit apprivoiser, s'apprivoiser lui-même, qu'il faut aussi apprivoiser, euh, rééduquer, comme nous l'avons dit, et on lui demande des comptes sur son comportement. On lui explique le monde pour qu'il puisse euh, s'y adapter. C'est un mouvement qui est très 
puissamment, euh, puissamment, euh, puissamment inst installé. Ces termes que vous rappelez, TDAH, trouble envahissant du développement, tous les dys, dyslexie, dysphasie, dyspraxie, dyslexie, etc., euh, prenons-les sous un autre angle. Euh, il dessine finalement euh, une clinique des corps parlants pendant le temps de l'enfance. Une clinique des corps parlants quand ils sont précisément morcelés, découpés par cette idéologie du fonctionnement, construite donc sur un modèle de, de physiologie des grandes fonctions somatiques. qui recevait des enfants de ma génération, il y avait une barrière de prescription. Euh, on ne prescrivait pas de psychotropes aux enfants. Et précisément pour la raison euh, qu'il était considéré comme une créature, un être en développement. Euh, non pas de développement... Euh, uniquement physiologique, mais le développement euh, au point de vue moral, au point de vue éthique, euh, développement dans son langage, dans, sa, dans son appréhension de, de, du monde, euh, ce que tout le monde constate quand euh, il, il accompagne un enfant dans la vie. Cette barrière a cédé à un moment donné. Elle a cédé euh, assez tard en France, et beaucoup plus rapidement aux États-Unis, où la puissance des laboratoires pharmaceutiques était très prégnante et où les familles étaient aussi, disons, désorientées face aux troubles que pouvait présenter, aux souffrances que pouvait présenter leur enfant. Il n'y avait pas, disons, ce réseau de public d'accueil de, de l'enfant qui existait, qui existe toujours en France, depuis la PMI, euh, euh, consultation euh, postnatale, PMI, euh, les, les, les CMP, les, 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 les centres de guidance infantile, les centres de consultation, etc. Euh, ce réseau euh, a fonctionné longtemps, de façon euh, très active. Euh, jusqu'au développement au fond, des, des secteurs hospitaliers qui ont euh, permis à ce que dans le territoire, il y ait comme ça, dans chaque quartier, un centre qui pouvait accueillir euh, enfants et adolescents en difficulté, comme, comme on disait simplement. Donc, la dimension de, du développement euh, était à ce moment-là une protection de l'enfant. Dans la mesure où il apparaissait à chacun que le, le développement d'un enfant avait son lieu, l'enfance, ça s'appelle l'enfance comme étant une catégorie socialement définie, ce n'est pas, pas inscrit de tel âge à tel âge, c'est tellement variable selon les époques, les civilisations, les sociétés, même les classes sociales d'enfance. Évidemment, aujourd'hui, on, on voit d'un mauvais œil les enfants, le travail des enfants. Mais dans certaines civilisations, les enfants, effectivement, accédaient, sortaient de l'enfance euh, plus tôt et euh, étaient, euh, étaient, participaient au, au travail euh, tel qu'il était proposé dans une, dans une société. Euh, Aujourd'hui, cette dimension n'existe plus, et, mais il faut quand même que nous, nous interrogions cette dimension du développement. Qu'est-ce qui, qu qui est en fonction Alors, vous avez proposé, un, dans votre question, un, 
une expression qui m'a plu, c'était l'expression de déprise subjective. Eh bien, je crois qu'on peut dire qu'effectivement, le temps de l'enfance, au fond, c'est un temps de prise subjective. Les angoisses, euh, la tristesse, euh, la honte, euh, l'honneur, la fierté, tous ces éléments, disons, euh, qui traversent la condition humaine sont éprouvés et sont, pré sont présentes pendant le temps de l'enfance. Ce sont aussi des passions de l'enfance ou des vertus de l'enfance. Ça ne témoigne de rien d'autre précisément que ce mouvement de prise subjective de l'enfant, de prise du corps parlant dans les réseaux de langage, dans les réseaux de socialisation et dans tous les, les heurts que l'enfant peut rencontrer à chaque moment où il s'engage justement dans ces dans une rencontre nouvelle, ou bien quand une rencontre nouvelle vient à lui et qui n'est pas attendue, et à ce moment-là, il y a ce, 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 ce travail particulier de l'enfance d'être de, de, en prise sur le monde. Il est aux prises, l'enfant, avec des questions qui, quelquefois, sont insolubles pour lui. D'autres fois, il trouve des solutions. Il est aux prises aussi avec des réponses qui arrivent trop vite, et qui l'enquêtent, qui l'angoissent, et qui peuvent devenir insupportables, insoutenables. C'est pour ça qu'il existe une expérience de la psychanalyse des enfants et pour les enfants. La psychanalyse de l'enfant nous enseigne, donc, qu'un euh, enfant peut être confronté justement à un moment de déprise subjective par rapport à ce, qu ce à quoi il est confronté. Ça prend forme de symptômes. Le symptôme, c'est déjà une construction. C'est déjà quelque chose qui, qui arrête un processus euh, qui fait problème pour l'enfant, pour l'entourage. Alors, ça va éventuellement faire problème pour l'entourage, alors que pour l'enfant, ça prend forme de solution. C'est une complication particulière, euh, disons, euh, à l'accueil de l'enfant et des parents. C'est pour ça qu'accueillir l'enfant est une chose, accueillir les parents est autre chose, et que ça, ça, ne, euh, ça, ça ne se joint pas absolument. Euh, L'écart, et, et, disons, de structure entre ce que les parents attendent de l'enfant et de ce que l'enfant est en train de construire pour lui-même, avec ses mêmes parents, en se soutenant de ses parents, ou en se heurtant à eux, d'ailleurs. Euh, alors, il y a les symptômes, mais qui témoignent d'un moment où cette prise subjective, c'est-à-dire, est, est plus compliquée, on va dire. Et puis, il y a des moments où, de déprise massive, pour un enfant traumatique, entre guillemets, ce sont, je pensais à un événement traumatique pour l'enfance, pas forcément un trauma tel qu'on va l'entendre socialement. Euh, et là, il y a quelque chose d'insupportable. Euh, C'est à ce moment-là que maintenant, aujourd'hui, je pense que se pose la question du médicament, du traitement médicamenteux. Quand euh, ils ont éclairé par la psychanalyse. Par ça d'abord particulier qui est attentif à, à, à ces moments qui concernent cet enfant-là. Il est tout à fait justifié de prendre appui sur des, des molécules dont on sait qu'elles vont apaiser l'angoisse à partir d'un certain âge, à partir au fond du moment où il est possible aussi d'indiquer à l'enfant ce pourquoi euh, cette, euh, ce médicament est prescrit. D'expliquer à l'enfant ce pourquoi ce médicament est prescrit, non pas en termes médicaux, mais ce pourquoi ce médicament est prescrit par rapport à ce que lui il a pu dire de ce qui lui est arrivé. Comme chez les adultes, on remarque à ce moment-là qu'un euh, traitement est d'autant plus efficace euh, 
même à faible dose d'ailleurs, quand l'enfant sait pourquoi il prend ce traitement. C'est pourquoi, non pas encore une fois au sens où le docteur a expliqué les effets que ça va faire, mais c'est pourquoi par rapport à, au problème que lui-même a rencontré. Il y a par ailleurs des situations où le caractère insupportable de la présence, par, par exemple, des autres enfants, le caractère insupportable des fois de, de, de l'envahissement de l'enfant par des, par des bruits, par des voix, par des choses, euh, euh, des éléments psychiques insoutenables, euh, qui, qui créent un tableau, euh, euh, ils sont tout à fait particulier, euh, que les, les psychiatres d'enfants connaissent depuis longtemps, euh, où là, euh, l'apport de médicaments psychotropes euh, dont on a reconnu l'efficacité, dont on pense, en général, à juste titre, parce que ça a été expérimenté, euh, que ils ne sont, sont, sont pas anodins, mais qui ne, ne provoquent pas de, de troubles secondaires trop importants que l'enfant ne pourrait pas supporter, à ce moment-là, la prescription euh, a sa valeur, au même titre d'ailleurs que euh, les prescriptions de, par rapport à l'angoisse dont je parlais tout à l'heure. Au même titre, ça veut dire que là aussi, ce sera d'autant plus efficace qu'avec euh, l'enfant, on aura repéré... Le, cette voix qui lui parle, ou ce, c est, c est la, les bruits qui l'environnent et qui créent pour lui une forme d'agitation particulière. À ce moment-là, on peut euh, l'aider de cette façon-là. C'est ainsi que, pour ma part, euh, je conçois, le, je conçois le, la prise du traitement, c'est-à-dire le fait de s'appuyer sur le savoir de l'enfant. C'est-à-dire que là, au fond... Euh, ce n'est pas le savoir de l'expert qui est au premier plan. Il y a une attention, il y a une responsabilité du professionnel. Mais ce qui va compter, c'est le savoir de l'enfant tel qu'on le recueille de sa bouche. Et pour cela, il faut qu'il y ait un temps assez long de rencontre où l'enfant a la parole, où on ne lui propose pas de nouveaux idéaux qui viendrait d'ailleurs contrecarrer peut-être les idéaux qu'il s'est construit lui-même, mais on essaye de saisir euh, lui euh, à, quelle, euh, à quelle puissance extérieure euh, il a affaire, ou est-ce quelle puissance intérieure euh, l'anime, et éventuellement qui, sont à, à, qui, qui font cause pour lui des, des difficultés qui sont repérées par... Euh, son, son entourage. Euh, donc, euh, voilà, euh, prise et déprise, je trouve que ça donne bien le, ça donne bien l'empan de, de notre intervention, euh, en sachant que euh, notre intervention re repose sur un sur un médium, sur un peu tout à fait particulier, que peut-être d'ailleurs les psychiatres qui étaient orientés, comme on disait autrefois par la psychanalyse, ont oublié, psychiatres d'enfants, hein, c'est que euh, l'effectivité de, de la psychanalyse, l'effectivité de la parole s'appuie sur le, ce que Freud a appelé le transfert. C'est-à-dire sur le, sur le fait que précisément quand l'enfant est arrêté sur un sur un, un élément euh, signifiant, euh, un, un élément pulsionnel qui lui est devenu insupportable, au fond, dans le cadre du traitement, il a la possibilité de transférer cette charge dont je parlais tout à l'heure, euh, attentionnelle, émotionnelle, tout ce qu'on veut, de, de, de déplacer cette charge sur d'autres représentants, sur d'autres sur d'autres mots, sur d'autres situations, et on peut suivre avec lui ses déplacements, que ce soit dans le jeu, dans le rêve, dans la conversation, euh, et c'est dans ce grand mouvement que, euh, justement, la... se renouvelle, peut se renouveler la... pour un enfant une nouvelle prise subjective euh, qui... Euh, 
qui inclut le travail qu'il fait avec le praticien euh, orienté par la psychanalyse. 